こんにちはモンチーパンダチャンネルのモーさんです理科室でトンボ玉を作ろう動画ナンバー2ガラス購入をご紹介しますさて、動画1では、佐竹ガラスさんと A3 インターナショナルさんをご紹介しました。今回の動画2では、きなりガラスさんをご紹介します。きなりガラスさんのホームページを見ながら、説明していきます。ガラスを開きます。下から A シリーズ、B シリーズ、CX シリーズ、C シリーズと出てきます。ここでは4つに分かれていますが C と CX は同じガラスなのでガラスの種類としては ABC の3種類あると覚えてくださいこちらは品番を示しています A シリーズは A から始まる品番と AKC から始まる品番があります B シリーズは B から始まる品番のみです CX シリーズは CX から始まる品番のみです C シリーズは C から始まる品番と CS から始まる品番があります A シリーズを開いてみます A1、A4、A5 が品番です A1 を開いてみます A1 が表示されました購入数は1、2、3と数字を入れます1は約 100g と考えれば良いと思います多少前後すると思いますが総重量が減ることはありませんガラス棒の長さ、太さ、重さは1本ずつ異なりますモーさんの手元にあるガラス棒は50センチ前後でした A17 と A59 の2本で121グラムありました C2W 白2本で110グラムありました品番 A1 の画面に戻りました画面のすぐ下に濃淡と透明度が表示されています。ガラスの写真とともにこの表示を確認すると色のイメージがしやすいかと思います。色の紹介も兼ねて画像の作品を今から作ります。使用したガラスはこちらです。一番右の C2W 白のみが C シリーズですが、その他はすべて A シリーズです。透明度ですが A53 と A85 が半透明 A17 が透明 AKC137 と C2W が不透明です分前バーナープロパンガス用を使用します改めまして私の名前はモーさんですどんな感じで模様ができていくのかお見せします A53 青を土台にしてその上に A85 を点打ちしますポチッとつけたら炎で切りますその隣に C2W 白を点打ちしますポチッとつけたら炎で切りますこのようにガラスをつけることを点打ちと言います C2W 白の点が3つ A85 の点が1つできましたこのまま溶かします炎に入れていると丸くなります次に A17 黄色の透明を点打ちします。一つは A53 青の上に直接点打ちします。ポチッとつけたら炎で切ります。もう一つは C2W 白の上に点打ちします。白の上は発色が良くなります。ポチッとつけたら炎で切ります。そのまま溶かします。こんな感じで点打ちを繰り返して完成したものがこちらです。A53 の青の上に A85 を点打ちした部分はうっすらぼんやりしています。このぼんやり具合を活用した作品がこちらです。A53 と A85 を使って色の境目をぼかしています。グラデーション効果です。この作品は後ほど作り方をご紹介します。元の画面に戻りました。次はすぐ下にある点模様を説明します。C2W 白の上に A85 を点打ちした部分です。A85 は半透明で薄い色なのでかなり見えづらくなっている感じです。
A53 青の上に A17 黄色の透明を点打ちした部分です A53 青と A17 黄色の透明が重なり緑色に見えます次は C2W 白の上に A17 黄色の透明を点打ちした部分です白の効果で黄色の透明がはっきり見えます。こちらは AKC137 を点打ちした部分です。AKC137 は濃い色です。A53 の上でも C2W 白の上でも色がはっきり出ています。モーさんはガラスを選ぶときに、透明度をよく参考にしています。続いて先ほど紹介したこの作品を作ります。A53 と A85 の半透明同士の重なりで、つなぎ目がグラデーションになります。分前バーナープロパンガス用を使用します。使用したガラスは A11 無色透明と、先ほど紹介した A53 と A85 です。A53 に A85 をかぶせる感じで乗せます。そのまま溶かします。溶けた状態です。先端に A85 のガラス棒を接続します。A53 のガラスを溶かして細くします。先ほど接続した A85 のガラス棒を切り離します。先端に A11 透明を乗せます。そのまま溶かします。溶けたら A11 透明ガラスを接続します。A53 側を溶かして切り離しますそのまま先端を溶かします柔らかくなった先端をピンセットで引き伸ばします徐々に曲げて輪っかを作ります繋ぎ目を溶かしてなだらかにします。千枚同士にろうそくをつけます。ろうそくは作業開始前につけておいても良いです。溶かしたいのはつなぎ目だけなのですが、炎は周りにも当たるので、穴が溶けてしぼんできます。しぼんできたら炎から出して千枚同士で広げます。この作業を何回も繰り返してつなぎ目を溶かしていきます。つなぎ目が溶けてなじみました。少し曲がっているので直します。ガラスを少し柔らかくして、千枚同士を穴に入れて、斜め上へ引き上げます。直りました。冷たいピンセットで触ると割れる可能性があるので、温めてから本体を握ります。ガラス棒を溶かして切り離します。これで完成です。炎から出して17秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます。30分から1時間ぐらいはそのままにしておきます。完成品です。A53 と A85 の半透明ガラスにより、つなぎ目がグラデーションになりました。きなりガラスさんのホームページに戻ります。ガラスロッドの特徴を開きます。ガラスの特徴などが記載されていますので、見ていきます。A シリーズ、B シリーズ、C シリーズ。基本的には分けて使うのが良いと思いますが、混ぜて使う場合は
何ガラスと何ガラスを混ぜたのか記録を残すことをお勧めしますガラス棒には品番を記入して何ガラスを使ったのか常に明確にしておくと良いと思いますみどりの線の部分ですが A ガラスと BC のガラスを混ぜると黒く変色する場合があると書いてあります。実際にお見せします。分前バーナー都市ガス用を使用します。左が A シリーズ A136 半透明ピンクです。右が B シリーズ B6 赤です。赤いガラスは温度が高い時だけ黒く見えます。A ガラスに B ガラスを巻きつけました。そのまま溶かします。巻きつけた赤いガラスを溶かしています。ここでどれぐらい溶かすかで黒い変色具合が変わってきます。長い時間溶かしていると黒い変色が多く出ますが、短い時間だと黒い変色は少なくなります。完成品です。黒い線のようなものが入りました。これが A と B のガラスが混ざった時に起こる黒い変色です。この黒い変色は炎に当たっている時間が長いほどひどくなります。先端に比べてあまり炎が当たっていない下側では黒い変色はほぼ起きていません。こちらも A ガラスと B ガラスによる黒い変色の実験です。A132 黄色に B21 オレンジを巻いています。溶かします。今回は長い時間炎に入れてしっかり溶かしました。完成品です。オレンジの中にある黒い線が変色部分です。炎に入れていた時間が長くよく溶かし込んだので、黒い変色が強く出ています。次は黄色の線の部分ですが、完全になじませないようなデザインを作ってみます。A136 半透明ピンクと B6 赤で作っています。B6 赤を完全に溶かし込むのではなく、軽く溶かして完成にします。炎から出して約10秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます。完成品です。炎に当たっている時間が短く、B6 赤を完全に溶かし込んでいないので、黒い変色はほぼ発生していません。次は紫色の線の部分です。黒く変色することをデザインとして取り入れます。岩谷のトーチバーナーを使います A85 と B25 で作ります A85 を溶かします下に向けて雫型にしますガラスが伸びてきたら炎を当てるのをやめます炎を当てるのをやめましたが余熱で少し伸びます。そのまま固まるのを待ちます。固まったら B25 を点打ちします。炎の外でポチッとつけて、炎の中で切り離します。炎の外でポチッとつけて、炎の中で切り離します。ポチッとつけた B25 を溶かしています。点模様の周りに黒い縁取りが出ています。この黒い線が A と B を合わせた時の変色ですが、今回はデザインとして捉えています。これぐらいの黒い線で完成にして良いと思いますが、この時はさらに溶かしました。溶かしていると黒い線が太くなっていきます。先ほどより黒い線が太くなりました。炎から出して15秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます
完成品です。黒い縁取りの太さは、炎に入れている時間や、溶かし具合により変わります。百均のペンチでカットします。アクセサリーかつらをつけた状態です。次はピンク色の線の部分です。黒い変色の対策として、クリアガラスを挟んでとあります。その一例をお見せします。対策の内容です。先ほど黒い変色実験で使っていた B6 赤を無色透明なガラスなどで覆います。これが黒い変色を防止する対策です。分前バーナー都市ガス用を使用します。B6 赤と C1W 無色透明です。B6 赤を C1W 無色透明で覆います。赤の上に乗せた透明を溶かさないように次々と透明を乗せていきます。B6 赤を C1W 無色透明で覆いました。溶かします。柔らかい状態で炎から出します。ここからは炎へは一切戻しません。ピンセットで引き伸ばします。炎が当たらないところで伸ばしています。透明で覆われた赤いガラス棒が完成です。太さは1ミリより少し小さい、約 0.9 ミリです。棒の断面です。B6 赤が C1W 無色透明で覆われているのがわかります。今作ったガラス棒は1番です。2番は B6 赤を B17 無色透明で覆いました。3番は B6 赤を A11 無色透明で覆いました。4番は B6 赤を C33 濃い青紫透明で覆いました。5番は B6 赤を C38 乳白で覆いました。6番は B6 赤を A136 半透明ピンクで覆いました。この6番のガラス棒を使い、黒い変色実験をしてみます。6番のガラス棒を巻きつけていきます。左手のガラスは最初の黒い変色実験でも使用した A136 半透明ピンクです。巻きつけたらそのまま溶かします。溶けたら実験は終わりですが、アクセサリーにするために作業を続けます。ガラス棒を先端に接続します。反対側を細くします。先ほど接続したガラス棒を溶かして切り離します。これで完成です。炎から出して約15秒後にパーライトに埋めてゆっくり温度を下げます。完成品です。黒い変色は発生していません。他のガラス棒もすべて A136 半透明ピンクに巻きつけました。すべて黒い変色は発生していません。ご覧ください。1番 C1W 無色透明で覆った赤い棒です。2番 B17 無色透明で覆った赤い棒です。3番 A11 無色透明で覆った赤い棒です。4番 C33 濃い青紫透明で覆った赤い棒です。5番 C38 乳白で覆った赤い棒です。土台はすべて A136 半透明ピンクです。すべて黒い変色は発生していません。このように B6 赤を他のガラスで覆うことにより黒い変色を防止できました。100均のペンチでカットします。カツラの穴の直径は 3.5 ミリです。
アクセサリー部品のカツラをはめます。映像はイメージです。本来はボンドが必要です。一番右のみ A136、半透明ピンクに B6 赤を直接点打ちしたものです。次へ進みます。ガラス棒の長さ、太さ、重さはばらつきがありますが、品質は同じです。C シリーズのガラスは A シリーズと B シリーズに比べて、溶かしているときに汚れなどが発生しにくいとの記載です。CX から始まる品番は、基本的に在庫がなくなり次第終了です。C シリーズの中にある品番が CS のガラスは細く引いても薄くなりにくいとの記載です。品番 CS の中から5色を紹介します。C シリーズの中にある CS678112 です。見た目は黒く見えますが、すべて透明なガラスです。CS6 を引き伸ばしてみます。細く伸ばすと本来の色が見えます。5本すべて 1.2 ミリぐらいにしました。左から CS678112 です。次へ進みます。A シリーズの中にある品番 AKC は細く引いても色が薄くなりにくいとの記載です。先ほど紹介した CS ガラスと同じ意味です。A シリーズのガラスは扱いやすいとの記載です。おそらく溶けやすさとか保温力からそのような表現が使われていると思います。B シリーズの中にある KB から始まる品番は細く伸ばした時に薄くなりにくいとの記載です。先ほど紹介した C シリーズの CS、A シリーズの AKC と同じ意味です。しかし KB は販売終了しています。ハーフサイズ品ですが、ガラスの品質は同じです。長さのみが違います。CS1W1 白と C2W 白を比較すると、細く伸ばしたときに CS1W1 の白の方が色が残るとの記載です。ABC 各シリーズに無色透明ガラスがありますが、それらを混ぜると境目が現れる場合があると書いてあります。今からお見せします。A シリーズの A11 無色透明同士を合わせてみます。A シリーズと A シリーズでは境目が現れることはありません。次は A シリーズと C シリーズの無色透明を合わせます。左の A11 無色透明は炎の中で少し黄色に見えます。右側の C シリーズの無色透明はあまり変化がありません。それぞれのガラスの特徴です。今合わせたところです。すでに境目が出ているのが見えるでしょうか。同じ透明でも ABC 分けて使わないとこのように境目が出る場合があります。分かりやすいところで画面を止めます。この境目ですが、デザインとして使う場合もあります。左が A11 無色透明です。右の細い棒が C1W 無色透明です。A ガラスに細い C ガラスを巻きつけます。そのまま溶かします。完成品です。A と C が合わさり、メラメラした感じになりました。これをデザインとして取り入れることもできます。次へ進みます。CX32 は廃盤になっていますが、紹介しておきます。乳白のガラスですが、炎に入れていると変化します。このように半透明な部分と白い部分が現れます。次へ進みます。C16Y は後ほど C17O、C18R と一緒に紹介します。画面の黄色の玉は C16Y です。
CS131418 はキラキラ光るガラスです。こちらが CS18R2 です。少し下へ進みます。CS13O2、CS14O1 についてですが、注文した時期により色が違う場合があります。こちらの2本は CS13O2 です。品番は同じですが、購入日が違います。こちらの2本は CS14O1 です。品番は同じですが、購入日が違います。次へ進みます。C18R はここで紹介します。右の2つの黄色が C16Y ですが、炎の当て方の違いで、1つは薄い黄色になりました。真ん中の1つ、オレンジが C17O です。左の2つ、赤い色が C18R です。白い線は C2W 白です。次へ進みます。ピンクの紹介です。CS2P3 は少し透明感があります。CS3P3 は不透明です。次へ進みます。CS4M3 と A122 は光によって色が違って見えるガラスです。画像は CS4M3 です。室内で撮影しています。蛍光灯の下です。こちらは野外撮影です。太陽の下です。同じガラスとは思えないぐらい色が違って見えます。次は室内撮影ですが、ご覧の LED ライトを当ててみます。室内でも LED ライトを当てると太陽光と同じような色になりました。次へ進みます。CS の678112は先ほど紹介済みです。次へ進みます。黒いガラスについて説明します。従来の黒いガラスは一番の酸化塩で作業していると銀化することがありました。銀化した場合、2番の還元塩に入れると、その銀化を消すことができます。よって従来の黒いガラスでは、銀化しては直す、銀化しては直す、といった具合に、1番と2番の炎を行ったり来たりする必要がありました。しかし、右側の CS15K1 の黒は、1番の酸化塩で銀化しないので、一番の炎だけで作業ができます。しかし、二番の還元塩に入れてしまうと、茶色っぽく変色するので注意してください。なお、バーナーの違いや炎の調整の違いで、この説明が当てはまらない場合もありますので、ご了承ください。次へ進みます。A シリーズの金赤について説明します。泡や不純物が入っていて扱いにくいこと。余熱は長めにすることなどが記載してあります。A シリーズの金赤カレットについての記載です。金赤カレットは破片での販売です。ガラス棒の金赤に比べて2、3倍の濃さがあり、泡も少なく発色も綺麗です。こちらは約 100g の金赤カレットです。金赤カレットの取り扱い方法などの記載です。こちらは動画ナンバー42の B の場面です。42の B では、金赤カレットを粉にする方法を紹介しています。次へ進みます。A27 の白ですが、ガスが多めの炎で作業しないと、つや消しになることが記載されています。A27 のガラス棒を
粉にして使うのも面白いと思いますガラス棒を粉にする方法は動画ナンバー41と42で紹介しています映像は AKC137 の玉に A27 の粉をつけているところですこのまま溶かすと玉が艶消しになります左側は AKC137 本来の色ですそこに A27 の粉をつけると真ん中と右側のように艶消しになります真ん中は少なめで右は多めに粉をつけました左は CX82 本来の色です右2つが A27 の粉をつけたものです左が A85 本来の色です右が A27 の粉をつけたものです左が A136 本来の色です。右が A27 の粉をつけたものです。左が C1W 無色透明です。玉の中心に見えているものは理系剤の跡です。右が A27 の粉をつけたものです。次へ進みます。B シリーズの164162は普通に溶かすだけでマーブル模様になったりする不思議なガラスです。画面では B62 を紹介しています。B41 は後ほど出てきます。ここでは B16 を紹介しています。B25 もタイミングによっては B41 のように変化するかもしれないとの記載ですあくまでも B25 は変化するかもしれないガラスです。ここで B41 の紹介です。左から B164162 のガラス棒です。最初に真ん中の B41 を溶かしてみます。岩谷のトーチバーナーを使います。B41 を溶かしています。炎から出してピンセットでよじってみます。次は B62 を溶かします。B62 も炎から出してピンセットでよじってみます。B62 を溶かして水の中に切り落とします。ハサミは100均のものです。B62 を切り落としました。乾燥した状態です。次は B16 を溶かします。B16 もピンセットでよじってみます。B16 も水の中に切り落としました。乾燥した状態です。こちらは両方とも B16 で作った玉ですが、バーナーの違いや炎の調整により色がこれだけ違います。これでガラスロッドの特徴については終わります。ガラス棒には、品番を記入しておくことをお勧めします。黒いガラスなどはペイントマーカーで端を塗ってから品番を書きます。机の端を使うと書きやすいです。使用しているガラスの品番を明確にしておくと何かにつけて便利です。品番の記入をお勧めします。マスキングテープを貼って品番を書くのも良いです。作った作品の記録を残すこともおすすめします。同じものを作りたいけど何色を使ったのかわからないなんてこともよくあります。記録を残すのは手間ですが写真や動画で残しておくといろいろ後で役に立つと思います。釣り道具屋さんで販売している名宝ロングケース620をガラスの保管に使っています。
こちらの3つは ABC のガラス棒をそれぞれに入れています真ん中の2つは A と C の細引きをそれぞれに入れていますこちらの1つは C で作った部品を入れています部品をいくつか紹介しますこちらは B ガラスで作ったアンパンマンです眉毛が近くなってしまいました使用したガラスは B6、B21、B22、B25 ですこちらは A11 無色透明と C2W 白で作りましたこちらは A11 無色透明 C2W 白 CS3P3 ピンク A17 透明黄色で作りましたこちらは A17 透明黄色と C2W 白で作りましたピンセットで握ったパーツは A114 と C2W 白で作りました後ろの玉はこのパーツを入れたものですこちらはお花のパーツですこの花は C ガラス4色で作りました。花芯部分の CS17R3 金赤は使用した量が少なすぎて完成品を見てもほぼ色が出ていないように感じます。CS17R3 の金赤は廃盤になっていますので代わりになるものは A シリーズの A323 もしくは金赤あたりかなと思いますこちらは4色で作りました金赤のみ A ガラスでその他は C ガラスですこのお花パーツをガラスに埋め込んだものがこちらですこちらは C ガラス3色で作りました花びらの部分には C14W グレーベージュを使いましたこれで動画ナンバー2ガラス購入を終わります理科室でトンボ玉を作ろうモンチーパンダチャンネルのモーさんがお送りしましたではまたお会いしましょう